എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം ഇനി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് രണ്ട് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ആ ടേമിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ആൻസറും കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സർഫസിലാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഏതൊരു പോയിന്റിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോക്കുക ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് വൺ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദ സെയിം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള സർഫസസ് ആണ് നമ്മള് ചാർജസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ യൂണിഫോം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസ് ഈ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് പലത് പല പല സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കിടക്കുകയല്ല ഇത് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുക ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് ഇരുപത് ചാർജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൂളം ചാർജ് ആണ് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് ഇരുപത് കൂളം ചാർജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഏതൊരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുത്താലും അതിൽ രണ്ട് കൂളം ചാർജ് വെച്ച് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സർഫസ് ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്തായിരിക്കും അത് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ഒരു യു ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിന്റെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് മൊത്തം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അല്ല സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് സെയിം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ചാർജ് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിന്റ്സ് മൊത്തം
it is a work done to move a charge from one point to another. Apo one point will be the matter of point like kulla charge in a kundu varan or work done in a yana number potential in the varay another. Potential is equal to work done. Apo potential in the varay bold and the point will be the number of referee the varay bold and the point will be the number of point will be the number of potential difference on the potential difference on the varay another. अंगोट अंगनेटेंगे Work done to move a charge in the way. It is equal to potential difference. That's why key potential surface in the potential difference is zero. That's why we have to do this. 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 इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनका उरी केलम इंटरसेक्ट चीज़ नहीं दिला आधे को अंडा इक्की पोटेंशियल सरफेस गलम उरी केलम इंटरसेक्ट चीज़ यान बागो नहीं दिला अब वो मून प्रत्येक दगल आना इक्की पोटेंशियल सरफेस में वाला ओन्ना वर्क डन टू मूव एच आर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इस सीरो उरी इ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर आयरिकम तू द सरफेस आधे गुण द दाने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग ही क्यू पोटेंशियल सरफेस इगल परस्परम इंटरसेक्ट चाहिए थी ला वर्क डन टू मूव ए चार्ज लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस इस सीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर तू द सरफेस दे नेवर नमले नए थे बारे तो बोले आ अंदर ना उरी सिंगल चार्ज जिन्हें चुट्टू नमले स्पेस वाले के वाले के आने के लिए तो आ ये अंदर ना इक्यू पोटेंशियल सरफेस है अब हम अदू बोले पाला संभव गलन इलेक्ट्रिक इक्यू पोटेंशियल सरफेस ऐंगने ना के आना अदू वाले ना नुक नोका उरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रि� कंडक्टिंग सरफेस आ कंडक्टिंग सरफेस लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर पेंडिकुलर हैं। ये कंडक्टिंग सरफेस हम बोल रहे हैं ना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से अंदर आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर पेंडिकुलर हैं। तीर्थ चंदा ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने परपेंडिकुलर आए रखें इन्दर इक्की पोटेंशियल सरफेसेस ये डॉटर लाइन्स हैं ना इक्की पोटेंशियल सरफेस ने काटे किया था अर्थात अगर इधर सिंगल चार्ज है ना आ सिंगल चार्ज जिनपे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ना यानी बारिश लेकर अब वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ना हमको सिंगल चार्ज जिनसे � स्पीड्स आना इंदर अब इतने इक्की पोटेंशियल सरफेस इन बोला है ना तो अर्थात ना हमलोग एक डाइपोल इंदर इक्की पोटेंशियल सरफेस ऐसे ना ना नो कम होता है यानी ये बार ऐसे लिखने तो मौतम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आना डाइपोल इंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आना ना हमलोग इधर ऑलरेडी 
first chapter ൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൈപോൾ ആക്സിസ് ആണിത് ഇത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇത് ഡൈപോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കുക സെന്ററിലോട്ട് വരും തോറും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്ത് വരും എന്നാൽ ദൂരേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകന്ന് അകന്ന് പോകുന്നു പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന്റെ നമ്മളിത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈന് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺസെൻട്രിക് സ്പിയേഴ്സ് അല്ല ഒരു സ്പിയർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്സിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അടുത്ത് വരും തോറും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പരസ്പരം അടുത്തെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും അടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എന്നാൽ അത് അകന്നാകുന്നു വരും ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ്